的化心武者，青莲组的第一名，非他莫属。他就是来自于神族的。回忆，你也不过如此。色迷心窍。小师妹行不轨之事，你对得起为师的栽培吗？师傅，我为师我们门主身份，通告蓬莱，通告武道界，灭屠十号，让品性卑劣，不服教诲。今日起，废除丹田，逐出门外。但是我身无门弟子，你若将其纳入门下。也是与我神武门为敌。师傅，徒儿冤枉啊！你不是好生好杀，品性卑劣，今日起逐出门外。门外。你捡个死人回来干嘛？哥，他还没死呢，他还有呼吸。那我总不能见死不救吧？你快看，他醒了！我又没瞎，一会儿醒了让他给我钱，要不然就给我打扫卫生，管理不雅行。哎你，饿了，我要吃饭饭。啊？真是爱说笑。我本来还指望他报恩呢，没想到是个傻子。吃完这顿饭赶紧丢出去，自生自灭去。哥，你怎么能这样？你忍心看他流落街头，被饿死吗？那你说怎么办？你不知道咱们白龙武馆多久没招新学员了吗？咱自己都快饿死了，我还得花钱养着他。这地主家里没有余粮了。瓶装的一坨一坨的，是什么？冰，冰！我要吃那个，是你的。承认，你到底干嘛的？关注，隔壁高手道馆的人又来踢馆了。这次他们玩真的。王师兄刚一照面就被踢飞了，您快去主持大局吧。东道国的乌龟王八蛋还敢上门来，欺人太甚！啊啊哥，这招是我你路上在吃，你给我过来。啊啊啊啊啊、打败我有什么能耐？有本事，等我们馆长来了，一会儿一定把你打得满地找牙。睁开你的眼睛，给我看好了。这位是来自东岛国的空手道高手龟田太二先生，师承断水流空手道馆，修为相当于大夏的明镜武者，横扫海城三十二座武馆，无一败绩，拆断三十二块牌匾。而你们白龙武馆。就是这第三十三馆，龟田先生为你们定做了新的武馆招牌，东阳兵符。我靠！安敢辱我？再来！你既然想死，那我就成全你。啊啊啊周福虎，你欺人太甚！<笑>武道中人弱肉强食，欺负你又怎样？有本事你打过来呀、啊！你要有本事打赢龟田太二，我赔你十万医药费。<笑>这可是你说的，我要真把他打死了，概不负责。你连明镜武者都不是，还想打死龟田太二？东呀，病夫。你连给我提鞋都不配！你若能摸到我的衣角，就算我输。<笑>我一会儿就把你打得满地找牙，跪地求饶。龟田太二，横扫海城三十二座武馆。哥，我们一定要小心。龟田海城下令，关注，不能隐瞒。乾坤未定，皆是牛马。据说我们白龙武馆曾经也是第一流的武馆，虽然现在流人没落，但是瘦死的骆驼比马大。欢迎关注，能反败为胜吗？对，就这么打他，就这么打他。你要输了，要输了！你怎么说话呢？啊，这馆主明明是优势，再乱说话，小心我打烂你的嘴。王太，他脑子有问题，你别跟他计较好不好？他是个大傻子，难怪会乱说话。<笑>大傻子，大傻子！嘿，王太，少说两句。
白龙武馆怎么净是一些极品？傻的、愣的、不要命的，都凑齐了。鬼天才二，别玩了，直接废了他。被打败了，奶奶，我们以后背上东亚蝙蝠的招牌，我们以后该怎么办啊？你是打赢博主了，还想干什么？当然是要他死！来，倒下了，这家伙什么来头？毫发无伤，竟然硬扛明镜武者一击，龟田。在搞什么飞机？你连个傻子都解决不了吗？八哥，这次算你运气好，下一次一定让你脑袋开花。谢谢你救了我，你没事吧？大恩不言谢，这次算我欠你一条命。小心！这什么鬼？这什么招数？光靠这招，估计还是打不过龟田太二。毕竟龟田太二是明镜武者，如果他真的认真的话，这小子估计性命不保了。是啊，哥，你会让他下来吧？不用，他打不过我。鬼神机。这场算你们赢了，赢了！想平手，可以，要么赔钱，要么让那小子跟他打。哼，今天这事儿还没完。断水流道场的首席弟子断水流大师兄不日将抵达海城，到时候看你们怎么死！滚！我们赢了，武馆保住了，赢了，赢了！化虎年长。哎，叶哥，你说那块东亚病夫的招牌，咱什么时候给他砸了？哎呀，不急，整个东亚又不止咱大夏一个国家，等哪天空了，拿着那块牌匾，上他们空手道馆，把这耻辱钉在他们东营人的脸上。好啊，真解气。不过呀，这次多亏了咱这位新来的兄弟。哎，之前是我不对，没想到你在危难的时刻能挺身而出。之前是我心胸狭窄，留言不是泰山。哼，这杯我敬你。要不要这么现实？你你不会看上我妹妹了吧？哥，你说什么呢？你要是一开始对人家好一点，他能这个态度？啊，对了，你叫什么名字啊？你叫什么名字啊？我看呢，他这么能吃，不如叫他饭桶好了。你才是饭桶呢，你全家都是饭桶。那不如叫你巧克力好不好？嗯。巧克力，巧克力。好，那以后就叫你巧克力。哎，哎，巧克力，我看你也是个习武之人，你连那个龟田太二那种明镜武者都能打败，你不会也是个明镜武者吧？哎，对了，你那个抓的龙抓手跟那个化骨绵掌呀，那是怎么回事啊？嗯，嗯，嗯，嗯。什么意思？他的意思好像是说，他是看电视里的人学会的。我呀，看电视学武功，别逗我！你不可能电视里你一看就学会了吧？巧克力，你是不是看一遍就会了？嗯。尊度假度，巧克力脑子不好使，他说的话你也信？是真是假，你是不就知道了吗？啊啊啊、巧克力。这招你能学会吗？嗯，那武打片里都是假的，看我怎么拆穿他。哎，下手下手轻点，放心吧，叶哥，我自有分寸。来，巧克力。
心了。傻子，看个电视就能学会？我感觉我这么多年练武，全练到狗身上了。巧克力，你好厉害啊！既然能学会面目全非脚，那你一定能学会文化飘飘拳了。你一会儿打我两拳好不好？这这不会才是你真正的目的吧？哎，原来你在这儿等着呢。呃、哎，你快，你快让这人还我飘飘拳，帮我复原呢！哎，你别说话，你太丑了。哎，你快看看巧克力是什么境界的武者，他该不会是明镜武者吧？你以为明镜武者都是大白菜吗？大街上随便捡一个就明镜武者。武道境界分为明界、暗界、入界。入界之上还有宗师，宗师之上知道叫什么不？知道不？那叫陆地神仙。不错，这明镜武者虽然只是入门，但是达到了这个境界的武者，空手可敌百人，若手持武器，方可敌敌亲。他要是明镜武者，我把我脑袋卸下来给你当球踢。好呀，有球踢了，有球踢了。那个龟田太二不就是什么明镜武者吗？他都是巧克力的手下败将，凭什么巧克力就不是明镜武者？我刚才跟他交手，没感觉出来他有内力。嗨，是不是明镜武者，试一试不就知道了？经脉寸断。丹田破裂，他连武者都算不上，怎么可能？经脉寸断，怎么能打得赢我呢？哥，你是不是弄错了？不会弄错，他的丹田空空如也，是靠自身的力量打败龟田太二的。巧克力，你也太厉害了吧！无论如何，我们捡到宝了，他是万中无一的武学天才，这下我们要发财了。月哥，你你这什么意思呀、啊？你这，我们是干什么的？我们是。开武馆呢、啊？明天我就带他参加各种比赛，他一定能为我们赚好多好多的钱。我明天就带他报名海城比武大赛，奖金一百万，他一定能给我们赚很多钱。到时候那万一哪个大老板看到他，要投资我们武馆呢、啊？哥，格斗大赛这么危险，你别让他去好不好？怕什么？这是专业比赛，配备专业衣裳。更何况，他连龟田太二都能打赢，整个海城能打赢他的人屈指可数，这可是一百万呐、啊！这这，到时候一定能让我们赚得盆满钵满。可是，放心吧，巧克力，明天带你去个好地方。你去哪？好玩吗？好玩，打拳，就像你今天打赢龟田太二那样。那有巧克力吃吗？有有有。有只要你打赢比赛，那巧克力是要多少有多少，那那那都能堆成山、啊。嗯，好啊，我要去，我要去。方老板，方老板，绝绝养绝养。<笑>哎，你就是昨天晚上给我打电话的人吧？哎，这叫叫什么馆来着？白龙武馆。我是馆主，叶凡，你叫叶凡啊？通常叫这个名字的人都不简单啊！我对你产生兴趣了。<笑>哎，今天这场比赛，你要能赢得头彩，我给你武馆注资两百万。感谢方老板的赏识，我一定不会让你失望。OK， 准备好了上台吧。呃，不是方老板，今天不是在下上场。请允许我介绍我们武馆的王牌——巧克力。巧克力，却很有型。这家伙看着傻乎乎的，能行吗？这您就不知道了，方老板。您别看我这，哎、您别看我这哥们看着傻，他是实力很强的，一定出乎您的意料。那我们就拭目以待吧。哎，嗯，别吃了，走走走。尊敬的各位观众，欢迎大家来到海城市首届格斗对抗赛。首先，我们有请白龙武馆巧克力。加油！加油！加油！加油！加油！啊啊啊啊
。放了吧，您您别着急啊，一会儿您就知道了。别关注我，这就是你们的高手，还是你会开玩笑啊？方老板他没进过城，我去催他催他。你们继续。下面有请他的对手野狼医生。真不是我，赢定了。十号品性卑劣，为主丹田，猪粗脏乱。怎么选的人啊？这是，竟然找了一个废物上台。面对野狼医生的疯狂进攻，巧克力毫无招架之力。老子是废物，倒贼你！这么快就要分出胜负了吗？巧克力，他还能站起来吗？怎么不还手啊？我跟方老板借了三十万，凑了五十万押金，你非得让我输精光啊！躲什么呀？你别怕呀！那个咸鱼打不过你，给我镇住他！我要吃巧克力。哎，都什么时候了，你还抢？最后一块了啊！输完好歹。加油！快上快上！加油加油加油！我上啊！打死他！打死他！打死他！打死他！之后冒出来一个明镜武者，可惜是个傻子，毫无前途可言。刚刚那个气势，这家伙难道是明镜武者？就算他真是明镜武者又怎样？一个傻子能有多厉害？我刚刚照样把他在地上打让我们恭喜首届格斗大赛获胜者巧克力！打打打打！上路！打打打打！如同天上降魔主，真乃人间太岁神！让我们恭喜首届的冠军巧克力！巧克力选手从无拳下手，到如今靠着自己的一拳一脚获得了冠军，让我们恭喜巧克力！这次的比赛看值了呀，竟然能亲眼目睹格斗大赛的七连胜啊！是啊，这个名不见经传的小武馆，竟然出了一位名镜武者，居然还是个傻子，真是千年难得一遇啊！我刚才压的胜，竟然狂赚了二十万呀！谁说不是呢？你看，方老板脸都绿了。方老板，怎么样？没让您失望吧？令人惊叹！哎，这傻小子还真有点实力啊！呃，方老板，咱们之前说好的那个价格呀，呃，往上涨一涨。叶关主啊，两百万不少了，你自己不也下注了吗？赢了好几百万。做人不要太贪心。呃，方老板，话不能这么说。那他的实力是实打实摆在这儿，多拿一点不过分。好，你说你要多少？一千万。你，哎，哈哈哈他值这个，没问题。只要最后一场比赛你能拔得头筹，我答应你。但是，如果你输了。你非但拿不到两百万的注资，你赢的所有钱，一分也没钱带走。巧克力不会输的，一千万您先准备好
下场比赛让恶虎杀，我不想有任何意外。明白。啊！一个痴傻的明镜舞者，有趣。乔伟，下把就最后一场了，打赢我们就赢定了。巧克力，刚才最后一块没有了，你上台好不好？没有巧克力不想打。听话，快上台，快点！我要吃巧克力。嗯，你干嘛？告诉你要再不上台，不仅没有巧克力，我回头还打死你。好打，加油加油加油！万众瞩目的第八场比赛即将开始，我们有请双方选手。巧克力选手是否真的能延续他的七连胜神话呢？天哪！巧克力选手的对手居然是上届的冠军，宁静舞者恶虎。恶虎选手拳风狠辣，极其凶残，能断人手脚，伤人性命。都是宁静舞者究竟会做出怎样的碰撞？让我们拭目以待。宁静舞者恶虎，疯了吧？这不是上一届比赛的格斗冠军吗？你怎么能让他上场？啊，你可不要乱说，我没有让他上场，是他自己要去，跟我有什么关系？况且我们这个场子也没有规定说冠军不能上场啊，是不是？就是。啊，你是不是怕了？你怕了？哈哈哈哈怕？怎么可能啊？这场比赛，巧克力赢定。我说的。之前那些拳手都是不入流的，你真指望这个傻乎乎的家伙能打得赢同为明镜舞者的恶虎啊？可笑，可笑至极！哈哈。恶虎，给你五分钟时间，我要看到他趴在地上求饶。曹老板，用不了五分钟，三分钟就可以了。我一会儿就让你看看，巧克力。是怎么干的？一会儿输了，你可不要跪下来求我。方老板说笑了，我先去放个伞，你千万准备好，<笑>我一会儿来拿。<笑>嗯，比赛开始。上，要是不想被我废掉的话，趁早认输。认输有巧克力吃吗？傻子就是傻子，现在还想着吃呢。沙包大的拳头，吃不吃啊？嗯，这可由不得你。叶关注啊，这个水放时间太长了，这是去放水了，还是去救火了呀？比赛都结束了，<笑>王老板，这么着急给我打钱呢、啊？以后我们白龙武馆那是飞黄腾达，那一定忘不了方老板的鼎力相助，<笑>是吧？先看看你们武馆的王牌吧，看他干什么？这会儿忙着领奖呢。我，哎呀，我的二十万没了呀！冲天大吼精神阵，孤战求赢霸气场，让我们恭喜恶虎先生蝉联大会冠军。这怎么可能输呢？你故意搞我是吧？就故意的，谁让你不给我巧克力吃？谁让你打我啊？搞我是不是？你怎么能输呢？你知道我在你身上下了多少注吗？方老板的一千万，还有赌资六百多万，现在好了，全跑单了。谁叫你不给我吃巧克力？吃吃吃，就知道吃。一千六百万，本来能堆成山的巧克力也没了，现在高兴了？啊，巧克力全没了。对不起。对不起，对不起有用吗？一千六百万能回来吗？你去哪儿？去哪儿跟你有什么关系？我以后不想再看到你。滚！
天生至尊，龙困浅汤。具体能走到哪一步，就看你自己的造化了。一起出去的，别跟我提这个名字。你这话什么意思？你把他一个人扔在外面了？一千六百万，他害我足足输了一千六百万。一千六百多万，哥，你哪来这么多钱？我已经跟海城的老板方天海谈好了，只要他赢得比赛，拔得头筹，他就同意注资我们一千万，而且我还能拿六百多万的赌资。这个傻子，就因为我没给他巧克力，他就故意输掉比赛。一千六百多万。啊，这别说巧克力了，这这几个工厂也绰绰有余吧？咱们这飞黄腾达的机会就这样没了？宇哥，我不知道你啥脾气，只要是我，我告你我干死他！哥，你把他扔哪儿了？这事儿他一定得付出代价，找他去。走，走，都给我站住！灵儿，你拦我们干啥？让开！不许去！你什么意思？啊？哥，你明知道巧克力他这里有问题，你还连哄带骗让他去打比赛，你现在输了还要怪在他头上。叶灵儿，你知道一千六百万是什么概念吗？我们有了这一千六百万，下辈子就吃穿不愁了。对呀、啊，不是，这地球没了他照样转，武馆没了他照样开，不是他什么东西、啊？哥，咱不找他算账，都给他面子了。蒙太，你们三个是不是都忘了，在巧克力没有来之前？咱们这就是个落魄小武馆，随时都面临着被别人踢馆摘牌的风险。我可以靠自己保住武馆，用不着他操心。靠你保住武馆？你是民警物证吗？你打得过龟田太二吗？叶凡，你也太自大了。灵儿，要不是巧克力替我们出头，打退了龟田太二，我们白龙武馆早已在海城除名，哪还有现在轻松自在？叶哥，我觉得吧，灵儿说的也,也,也有点道理，要不然大傻子。东亚病夫的招牌就挂在那儿了。你压住的二十万是巧克力赢来的，格斗大赛那个七连胜也是巧克力在台上浴血奋战。你窃取他的胜利果实就算了，还要拿他当挣钱工具。现在连他一个小小的要求你都不愿意满足，你良心被狗吃了你！满嘴空话，内心阴暗，贪得无厌，懦弱无能。叶凡，你太让我失望了。哼，你干什么去啊？找人。哥，咱就先不管灵儿了啊！今天晚上武道协会邀请全海城四十二家武馆出席，这是要强汗。不去，告诉他们我身体抱恙，不方便出席。哎，哥，这次不去估计不行，因为这次宴会涉及到整个海城的武馆等级划分，高等级的武馆能得到更多的这学徒资源，这低级的武馆别说学徒了，这有可能还会被取消开馆资格，剥夺资格。他们凭什么？这个是蓬莱那边传下来的命令，我们海城这边只是负责执行。天下武道看大夏，大夏武道看蓬莱。蓬莱的这帮老爷子，可是一点活路都不给我们丢啊！哥，那这个咱不去吗？我要是不去，我们这间昔日一流武馆。恐怕就要消失在历史的舞台。阁下请出示请柬。白龙武馆，海城一流，入座假桌。白龙武馆，海城什么时候多了间一流武馆？我怎么从来没有听过？说是一流。实际上早就已经沦为末流，不复当年之勇了。如今他们的武馆都是一些不入流的学徒，听说就连他们的馆主到现在都还没入进呢。一流武馆至少有一位化境宗师坐镇，怎会沦落到今天这个地步？要怪就怪他，白龙武馆的馆主，他不自量力，匹夫汉术，竟敢挑战蓬莱最强门派神武门呐、啊！神武门门主。宗师大成，岂是他一个
，刚入宗师的武者能够挑衅的，神武门门主只需一掌，白龙宗师就化成了飞灰。自此，白龙武馆跌落泥潭，永无立足之地了。<笑>你们武道协会是怎么想的？这种臭鱼烂虾也配入座假桌？兴许是假桌太冷清，他们想着早点过来凑数。叶馆主，假桌没有你的位置，请你们自行到饼桌。文会长，饼桌已经没有位置，那就站着。各位前辈，你们都是我的长辈，但是不代表叶某没有脾气。既然你们请叶某来赴宴。又何必戏弄于我？戏弄？你也配？今日叫你前来，就是为了剥夺你白龙武馆一流的称号，然后把白龙武馆在海城彻底清除。凭什么？我白龙武馆屹立海城数百年，家父与各位长辈颇有交情，即使现在轮至末流，但你们也不至于把我们逼上绝路吧？邀请。老夫倒是可以给白龙三分情面，可是现在他人呢？武道争锋，弱肉强食，胜者为王，败者食臣。让你们苟存了这么多年，已经很讲情面了。得罪了蓬莱，还想开武馆，你也太天真了吧？蓬莱，就是蓬莱。家父虽然陨落，但你们也没必要把我们逼上绝路。武馆开不成，又没说不让你干别的。你连明镜都不是，不如开面馆，最起码不至于饿死。<笑>蓬莱的一句话就想让我们关闭武馆，还有公道吗？还有王法吗？还有法律吗？你要王法，要法律，要公道。好，我给你。李清何在？文会长，有何吩咐？既然你不想关闭武馆，那我们就按武道的规矩办。李青也想开个武馆，那不如你俩比上一场，谁赢谁就有资格开，如何？我同意，我没意见。好，那就随我到偏厅。哎，这李青看起来像个瞎子，叶哥有胜算。只要换成其他人，还这么好说？提醒阁下一句，在下是暗禁武者，双目失明，丝毫不影响我追捕敌人，因为我能闻到他们身上的臭味。两位准备好了吗？这看起来像是个梅花阵，拼的是近身搏杀，出拳即落败。这，这阵连腾挪的范围都没有，这怎么打？不慌。一个看得清范围。李青虽然是个暗境武者，但他是个瞎子，随时都有可能落败。那你就大错特错了。这种情况下，看到比看不到更容易分心。礼物开始，上台。嗯、你今天不会取得胜利的。我知道你很强。但我绝对不会认输。龙哲山，金钟罩。嗯，力尽外法，这不是宗师才拥有的能力吗？切，真是少见多怪。这一招内劲外放的手段，虚而不实，用来确定对手位置。而更厉害的招式，在于第二技。<笑>毫无悬念的比试，我宣布，白龙武馆与海城正式除名。且慢，白龙武馆馆主的。啊，巧克力！侄儿，你真把巧克力找到了。巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力！你到底在哪儿啊？
巧克力。我抓到你了！你抓什么？傻大个呢？他藏哪里了？傻大个，你说我哥吗？嗯，对啊，他说跟我玩捉迷藏，让我扮鬼。你知道他藏哪里了吗？不玩了，不玩了，我们以后都不玩了。我带你去找他算账，他以后要是再敢跟你玩这个游戏，我跟他没完。走。你说什么？他才是你们白龙武馆的馆主，不错，白龙武馆叶灵儿，见过武会长。你来晚了，叶凡比赛已经输了，从此海城再也没有白龙武馆了。文会长此言差矣，叶凡他不是我们白龙武馆的馆主，他才是。你说他是你们白龙武馆的馆主，可有凭证？叶凡他虽然是我哥哥，但他迟迟没有入境，所以不具备担任馆主的能力。经过我们几人协商，我身边这位早已成为我们白龙武馆的新任馆主。你们说是不是？哦、啊，对对对，现在我们白龙武馆的馆主是巧克力，打赢了叶哥不算数，必须打赢我们馆主巧克力才行。这怎么行啊？叶哥明明就是咱们馆主，怎么可能把馆主职位让一个外人？我不同意，少说两句。灵儿说的没错，今天上午。我已经辞掉了馆主之位，真正的馆主就是他。荒谬！馆主之位岂是儿戏？想传给谁就传给谁的呀、啊！依我看，你们是不甘心武馆解散，随便找个人来当托儿吧？啊！黄<笑>口小儿，得寸进尺，不要以为我笨雷手文泰没有脾气。不准欺负灵儿。我听说白龙武馆找了个傻子武者，让叶凡这小子输了一千多万，该不会就是你吧？你却没被赶走，还当上了馆主。<笑>你看来这白龙武馆果真没有存在的必要了。你欺人太甚！敢问文会长，馆主之位到底是由馆内自行选定，还是必须得武道协会指定？那自然是尔等在馆内自行选定。那继任馆主之位，修为得有什么要求？至少也得入境。哪有学徒傻到却不入流的武馆学权？那就好。巧克力他是明镜武者，而且通过了馆内选举，顺理成章的继任馆主之位。文会长，他有何不同？既然如此，那就让他和李青再比一场。巧克力，你有把握吗？嗯，我很厉害的，灵儿。一会儿你要是自觉不敌，就要果断认输。武馆没了就没了，你可千万别出事。嗯。王僧李清，请赐教。出家了，百分百咒，勾招手，金钟咒。李青的金钟罩已然大成，若找不出其罩门，寻常的暗境武者都不是他的对手。胜负已分，再比下去也不过是自取其辱了。加油！好机会。神龙摆尾，这么简单，一看不就会了？巧克力，太好了！不是说寻常安静武者都不是李青的对手吗？我怎么知道他这招化骨绵掌，连金钟罩都能融化掉？文会长，现在怎么办呢？李青是你推荐的人，这事儿就由你当面处理。我我堂堂化境高手，怎可以大欺小？不行，我不能出手。如果你不出面，白龙武馆继续开下去。如果蓬莱派人问责，那我就说是你的意思。你，姓林的，你别太过分了。那
，你知道你该怎么选了吗？文会长，您是一言九鼎的大人物，现在我们白龙武馆赢了，你应该不会出尔反尔吧？本会长是什么身份，岂会出尔反尔？白龙武馆继续开下去，我没意见。无所谓，无所谓，我也没有意见。我有意见，我要向他发起挑战。马大师竟然亲自下场了，不知道这白龙武馆会不会接受挑战？为了讨好蓬莱。一个堂堂画剑高手，竟然亲自下场挑战一个只有暗剑，甚至只有明剑的一个武者，真不要脸！马大师，您是成名已久的画剑高手，怎么可以向小辈发起挑战？怎么不可以？我是太极门主，他是白龙武馆的馆主，我向协会申请发起馆主战，得胜的一方可以得到对方武馆的一切资源。也就是说，如果白龙武馆获胜，那么。太极门的一切将归于白龙武馆。反过来说，若是我们太极门获胜，那么白龙武馆就此解散。这是拿自家武馆的百年传承在赌啊！文会长，你们怎么可以这样？协会同意白龙武馆是否接受挑战，若不接受，视同认输。这场比试就不要在尖刀阵里面比了，免得你们说我以大欺小。哎，磨磨蹭蹭的干嘛呀？过来比武啊！巧克力，马大师不比刚才那个人，他是成名已久的画境高手，你千万小心。不怕不怕，我更厉害。年轻人，下面我打一套闪电五连鞭，希望你能接得住。这马大师多年未曾出手，传说他的功夫已经达到了炉火纯青、高深莫测的地步。今天啊，终于可以亲眼见识一下了。这，这就是传说中的闪电五连鞭。嘿，这怎么看起来有点鬼畜啊？这真有杀伤力？嘘，小声点儿。这马大师可是成名已久的画境宗师。修为高着呢，他的一举一动，岂是你我凡夫俗子能够猜测的？招式表面上看起来粗鄙不堪，实则不显山无漏水，化腐朽为神奇。真正的杀招肯定隐藏在最后。了。我就说嘛，杀招一定藏在最后。嗯，不错，我的腹肌硬如钢铁。年轻人，你的腿已经被我震伤了，你快认输，去疗伤吧。嗯，年轻人，你不要过高的估计自己的功夫。嗯，上了擂台。你这不是找死吗？我我没事啊。哎哎哎哎哎，传统功夫点到为止。如果我腹肌发力，你的腿早已经被我震断了。哎呦！啊啊啊啊！我大意了，没有啥。你你这年轻人不讲武德，偷袭我这个六十九岁的老头子，这好吗？这不好。年轻人，我。我劝你好自为之。哎呦！从此以后，白龙武馆将为三流，继续开办。太好了，巧克力，老哥，我们赢了！武馆保住了。Yes， 武馆保住了。灵儿，巧克力。对不起，千错万错都是我的错，我不应该。你藏的好好啊，我怎么都找不到你。藏什么？巧克力以为你在跟他玩捉迷藏呢，以后这种事不准再提了。是我不对，都在酒里了。嗯、哎。哎，我怎么觉得你是在奖励自己呢？
哥，你少喝点儿。没事儿，只要他能原谅我，喝多少我都行。馆主的事怎么办？以后就让他来当我们馆主啊！阿泰，你举个例子。我知道，我不适合做白龙武馆的馆主，我修为不够，还没有达到明镜。如果我是一个明镜武者，今天就不会出这么多乱子。你要是不想做，你就让给我做。你凭什么让给一个傻子、啊？放什么狗屁呢？你连明镜都不是，你有什么资格继任馆主的位置？巧克力为了保护白龙武馆付出了多少？你是不清楚吗？这还是刚刚才发生的事情。他击废了暗境武者李庆，还有化境高手马大师。你这么快就失忆了？牙一直，我也可以。子清，他就是个骗子。尖刀阵限制了他的发挥，所以他才能取胜。还有那个马报国，马大师，什么化境武者，什么闪电五连鞭。我上我也行，王太，给我坐下。你要知道，武馆的继承人是我和灵儿，只有我们俩能决定谁是武馆的馆主。就算你有天大的功夫，也不能抹杀巧克力对武馆做的贡献。想成馆主，靠的是能力。王太，我不希望你以后再用这种态度对待我们武馆的恩人，否则我不介意将你赶出去。知道了。Yes. Ah, ah. Well, looky here, looky here. Ah, what do we have? Here, here. Another free thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's loving. 'Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you. Hey, that's what you said. 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 Run, run, run away, run away, babe. Ling Er, 快来快来，到我这儿坐。没想到你真带家属来了，我以为你还单着呢。怎么会啊？你都结婚了，我当然不能太慢。那看来今天某人是要大失所望哦。哟，这不是我们当年外人追捧的校花灵儿吗？听说你凯子换个不停。这位帅哥是你什么时候勾搭上的？怎么不给大伙儿介绍介绍？李雪，你还真是狗嘴里吐不出象牙，居然编这些瞎话来诽谤灵儿。看来你还在因为当年校花落选的事儿耿耿于怀。唐瑶，关你什么事儿？当年追求灵儿的人可是从海城排到了帝都，我是她的室友兼闺蜜，怎么从来没有听说过她和谁交往过？更别说勾搭别人。李雪，你该不会是蓄意造谣吧？让我来回忆一下，诽谤造谣得判多少年？长得帅又有什么呀？不还就是一个小白脸？男人又老又丑不要紧，最重要的是有才华。嗯，才华，嗯，才华出众的人确实令人仰慕。可是这两个字从你嘴里说出来，怎么就变了味儿呢？李雪口中的才华，才是发财的才，华是花钱的花。他所谓的才华。是想找一个既有钱又肯为他花钱，又老又丑的老男人。姓唐的，你信不信我撕烂你的嘴？有本事你就来啊！欺软怕硬、人丑话多的狗东西！<笑>我告诉你，我男朋友可是最强武者，你给我等着！给大家介绍一下。这位呢，就是我的男朋友，周世豪。各位不好意思啊，今天呢有事耽搁了，今天晚上所有的消费我来买单。大家吃好喝好玩好。出手这么阔绰啊，够豪气，真爷们。他就是李雪的那个有才华的好男人，虽然又老又丑，但是人好，值得结交。本人来自蓬莱，承蒙各位对我家小雪的照顾，我酒一杯。聊表谢意，来。大夏全民尚武，蓬莱地位崇高，在武道界那可是庞然大物般的存在。蓬莱武馆的水平远超海城，囊括近七成的武道高手，想在那里扎根，至少得是个暗境高手啊！李雪竟然攀上了一位暗境高手，简直是一飞冲天，平步青云啊！不错。
我们家世豪呀，确实是一名赫赫有名的暗镜高手，并且在蓬莱内部呢，也是颇有名望的存在。而且在不久之前呢，大夏还有某位高官愿意出一个亿天价，让我们世豪当他保镖呢。但是我们世豪不想耽误修炼，就不得不委婉拒绝了他。没错。我此次前来呢，主要是为了拜见我们蓬莱的一位了不起的大人物，顺道呢来看看小雪的朋友们。相逢就是缘分，再干一杯。灵儿，你男朋友是做什么的呀？怎么不给大家介绍介绍？他也是舞者。你男朋友也是舞者？他在哪儿高就？白龙舞馆。白龙舞馆，好像听说过。但是在蓬莱没见过呀，可不是呢，在蓬莱可没这个武馆。白龙武馆呀，是海城当地的一家小武馆，连学徒都没几个呢。哈哈，区区一家小武馆，灵儿小姐，你男朋友该不会还没有入境吧？垃圾武馆被垃圾舞者绝配，哈哈哈哈哈哈。灵儿家的武馆不是垃圾武馆。哎，大家听到了没？说话跟一傻子似的，傻不拉几的。灵儿，你男朋友他？该不会是个傻子吧？叶灵儿，叶灵儿，没想到你还越过越回去了呢。想当年，多少青年才俊对你求而不得，没想到若干年之后，你居然跟了个傻子。周<笑><笑><笑><笑>先生。如果你今天来的目的是要羞辱我的话，恭喜你成功了。但今天是我们同学之间的聚会，不欢迎你，所以请你离开。叶灵儿，你什么态度？你还真当你自己是那个高高在上的白天鹅是吗？要不要你问一问？我看看在座的同学们，不欢迎的是谁呀、啊？灵儿，这就是你的不是了。正所谓有朋自远方来，同遇越。周先生是贵客，怎么能把贵客赶走呢？说的不错，刚才钟先生还说先让消费他来买单。周先生武功高强，为人豪爽，值得深交。反倒是某些人呐，带了一个傻子过来蹭吃蹭喝也就算了，还想赶走贵客，真是可笑。我提议大家一起敬周先生一杯，怎么样？敬周先生，干！大家同学一场，没必要搞得剑拔弩张嘛。我们再喝一杯。灵儿，我要上厕所。哈哈哈哈哈哈灵儿，主任，怎么了？帮我送两瓶好酒。去那个人的包厢，不知道您想送什么价位的好酒？就送我上个月存的酒吧。您上个月的酒可是每瓶价值五百万的罗曼尼康帝，您确定吗？身外之物何足道哉，你只管送就是了。是。周先生，你坐的是我男朋友的位置，请你让开。灵儿小姐。你指的是那个傻子吗？别开玩笑了，那个傻子怎么能配上你这个天之娇女呢？哦，我，你是想把他当做挡箭牌？我觉得你不如换一个更可靠的挡箭牌呀。周先生，你什么意思？那我直说了，你把那个傻子甩了，跟着我，保你吃香的。我那，哈哈哈哈哈哈哈哈！世豪。你什么意思？你，你不是说要跟我天长地久、海誓山盟的吗？你说呀！去去去，这么老掉牙的情况你也行，玩玩嘛，还当着你，更好呢。玩腻了换个口味，碰到灵儿这样的极品。叶灵儿，你这个贱蹄子，都怪你！关我什么事啊？你自己看不住男人，你，你嘴，再吵现在甩了你。周先生，我男朋友比你强一千倍、一万倍，我们俩是不可能的。我很好奇，等我把他打成残废以后，你会是什么表情？各位贵客，多有打扰
，自我介绍一下，我是天悦大酒店的经理。我们老板特意让我前来向一位贵客献上最诚挚的敬意。价值五百万的罗曼尼坑地，在整个海城，喝过这款罗曼尼坑地的酒店不超过十个。各位，请慢慢享用吧。天哪，一瓶价值五百万，一千万摆在面前，我要赶紧拍照发朋友圈。这么贵的红酒会是送给谁的？那还用说吗？是送谁的呢？在场呢，没有人比出自蓬莱的周先生身份更高，不是他。还能是谁？那可说不清楚。我们的叶大校花可是拥有一家武馆的，也算是海城的地头蛇，说不定是送给叶大校花的呢。区区一家小武馆，在蓬莱这个庞然大物面前，连一只蝼蚁都算不上。我们家是豪雅，平日里面结交的可都是大夏的高管，我们出入可都是豪车接送。区区一千万，对于世豪来说，也不过就是一串数字而已，他根本看不在眼里。区区两瓶红酒，再贵也是给人喝的嘛。来，把它打开，咱们一醉方休。价值五百万的酒，一杯就要十几万。在座的各位呀、啊，除了他们，都有机会品尝。这酒再贵，我也不稀罕。灵儿小姐，只要你跟了我，别说五百万的罗曼尼康帝限量版。豪车、别墅、私人游艇，你要啥，我全都可以给你。呃呃，灵儿说他不喜欢你。五百万的酒，我还没喝两口呢。你竟敢砸我的酒！明明是你自己没拿稳，怎么怪到我们头上啊？你还狡辩，志豪，给他点教训。你好弱呀、啊，灵儿，他好弱呀、啊，臭傻子。羞辱！何人在此动武？难道不知道这的规矩吗？来者何人？阁下不讲道理啊！这人打翻我价值五百万的美酒，我出于作为反击才动手的。你们不维护我这顾客，对我大打出手，简直是岂有此理！难道这就是你们天悦酒店的待客之道吗？没错，明明就是他们先动的手。难道你要包庇他们吗？天悦大酒店的待客之道。整个海城有目共睹，绝对不会允许任何人、任何事影响贵客的心情。无论贵客的要求多么过分，只要不违背法律道德，我们都会让他心想事成。听到了吧，叶灵儿？我告诉你，你完蛋了。没错，现在在你面前的就两条路：要么你拿出一千万作为赔偿，要么今后做我的女人，我让你往东就不准往西，我让你穿制服，就不准穿 JK。哈哈哈哈哈！一千万，凭什么呀？你那破酒就是五百万。叶灵儿，你也太孤陋寡闻了吧？再怎么说，这酒也是限量款，喝一瓶少一瓶。怎么说，你算是有价无市吧？问你要一千万，再问你不要也不为过。不过五百万，你能拿得出来吗？灵儿别怕，巧克力保护你。哈哈哈哈哈！就凭你？你个傻子，你拿什么保护他？来人，把他给我抓起来！让你们把他抓起来！你们都聋了？你们连贵客的话都不听了吗？你干什么呀你？就凭你做我的贵客，你也配？就凭你做我的贵客，你也配？竟然封住了我的丹田，是你们张经理，他还送了我两瓶限量款美酒，岂能有假？把张经理叫过来。张经理，快管管你们这些！我可是你们天悦酒店的贵客，主任有何吩咐？你是他主人，你到底是什么人？我家主人的身份你不配知道。这个人刚才说是你亲口告诉他。他是我的贵客，还送了他两瓶罗曼尼康帝，是这样的吗？主任，绝无此事。我是按照您的吩咐，将两瓶美酒送入包厢。我根本没有严明贵客的身份。你真是狗东西！这两瓶罗曼尼康帝
是我家主人送给这位先生的见面礼，你竟敢私吞！你好大的狗胆！巧克力，你认识他吗？哼，我是蓬莱舞者，你们赶紧向我下跪道歉，否则我召集所有兄弟杀死你们！蓬莱舞者，好威风！不过你这次是踢了脏了，我生平最恨的就是蓬莱舞者。来人，给我长他的嘴！你们的嘴！今天来到此地，就是为了见神武门圣女。你们难道连神武门都不怕吗？神武门的圣女，就算是神武门的门主亲自，我也丝毫不惧之。圣女大人，圣女大人，一定要为小人做主啊！千月酒店欺行霸市，恃强凌弱，根本没有把蓬莱放在眼里，还当着您的面羞辱神武门，其罪当诛。侮辱神武门，该当何罪？颠倒黑白，欺上瞒下。蓬莱人果然还是那么无耻，有本事就来抓我，我倒要看看你能奈我何。蓬莱不可辱，神武门更不可辱。拿下，抓他！巧克力，他刚才想帮我们，我也想帮他，你有把握吗？嗯，我很厉害的。这。啊金钟罩好厉害呀、啊！圣女大人，就是他打伤您的属下，一切都是因为他而起，绝对不能放过他。你怎么在这儿？你怎么在这儿？我们认识吗？你认识巧克力啊？巧克力？对啊，他的名字。大夫说他脑袋受了伤，得了失忆症，要是遇到熟悉的人或是东西的话，说不定有助于恢复。你知道他的家在哪吗？他没有家，灵儿的家，这是我的家呀。圣女大人，他们根本没有把蓬莱放在眼里，不杀他们，天理难容啊！我，聒、啊、噪，还轮不到你来叫我做事。今天看在巧克力的面子上，我不与你计较。倘若有下次，绝不轻饶。是你的人得罪了我的贵客。还打碎了我一瓶价值五百万的酒，该计较的人应该是我才对吧？把账单发到神武门，我会让他赔偿。圣女大人，是那个傻子，他撞了我一把，然后手滑，酒才砸在地上的。冥顽不灵，这件事你自行解决。圣女大人，我错了，你等等我。二位想必还有很多问题要问。这里不是说话的地方，不如随我一步顶楼雅阁，请。嗯，老了。怎么样？那你就先回去吧。小张，包厢打架的罚款，包厢的维修费，还有我贵客的精神损失费，还有那瓶红酒的费用，全部价格翻倍发给神武门。主人，要是这样做的话，未免有些狮子大开口了。那圣女不会同意的吧？无妨，这只是一个小小的试探。我倒要看看，一个籍籍无名的傻小子和堂堂神武门的圣女，到底有什么不为人知的关系？哼，得罪了主人的贵客还想走，这个人是罪魁祸首，几位人是从犯，一概拿下，不脱一层皮，谁都别想离开。韩师妹，怎么一副心事重重的样子？我见到那个人了。那个人？谁啊？还能是谁呀、啊？你不说，我怎么知道？我见到大师兄了。十号？不可能啊！他被我打下了万丈山崖，进入了蓬莱深海，是十死无生的境地。小师妹怎么可能见到他？莫非他是在试探我？师妹，别跟师兄开玩笑了。师兄，我真没跟你开玩笑。我真的在酒店见到大师兄了，他的头部遭受重创，失去记忆，人变得痴傻，精力也憔悴了好多，是吗？
那你知道他住在哪里吗？有机会我去看看他。白龙武馆。哼，想问就问，不必拘束。我想知道你为什么帮我们。哇，好好看啊！我帮你们的原因很简单，因为你们是白龙武馆的人。白龙武馆，就因为这个，不错。我乃帝都柳氏独女，柳如霜。帝都柳氏，你说的难道是那个一道世家帝都柳氏？传说帝都柳氏能生死人，肉白骨，独步天下，寻医问药千金难求。我等人微言轻的，何德何能，能跟柳氏攀上关系？当年家父和白龙宗氏一见如故，结为异性兄弟。后来，神武门软禁家父为其炼药。白龙宗师愤而前往，拼死相救。只可惜，还没见到我父亲，白龙宗师就因此陨落。大恩大德，柳氏感激涕零，莫齿难忘。柳如霜姐，你快醒醒，这不怪你，都是那神武门的错。他们恃强凌弱，藏污纳垢，妄想成蓬莱之主，妄想成大夏五道界之主。我正联合有志之士，一块攻上蓬莱。替父报仇，推翻神武门，你们二位可愿意加入？我当然愿意。白龙武馆与神武门有不共戴天之仇，我和巧克力一定鼎力相助。不、哦、动，我听灵儿的。如霜姐，你父亲就是被神武门门主囚禁的吗？不光是吧，真正的罪魁祸首是蓬莱武道界年轻的第一人，也是神武门当代的上门主，石浩。小子。我再说一遍，在这儿都归我们海城武道协会管辖。你想扩大规模，抢夺学徒资源，送你两个字：做梦！哎，这个先不起嘛。听说你们五个是海城最厉害的人，介绍一下。不错，这位是白鹤派馆主柳道元，修为真是化境巅峰。他的身法飘渺灵动，可以在任何角度击倒对手。这第二位是八卦门宫和宫大师，化境后期修为，他的八卦劈空掌能打出阴爆。力透骨髓，无人能敌。承让了。这第三位是鹰爪派殷天昊大师，化境巅峰修为，外攻鹰爪拳之大成，双手硬如金铁，四金炼石不在话下。最后一位是太极门门主马报国大师，化境前期修为，他的武林秘籍，闪电五连鞭，他是出神入化，横扫武林。哦，你就是那个被白龙武馆的傻子打败的马大师啊！久仰久仰，那是他偷袭不讲武德，我大意了没有闪，这一场做不得输。我这次来海城呢，主要有两件事：一是为我的一位师弟报仇，二是整顿一下海城的武道界。海城的武道界只需要一种声音。我认为这个世界上最强的武术就是空手道，所以理应只应该有空手道的存在。年轻人，习武之人需讲武德，我劝你好死不知。你说什么？只有你们空手道，那我们算什么？啊，这个问题问得好。如果各位有兴趣的话呢，可以加入我的空手道馆。不过要先接受选拔，毕竟我们只受精英，绝对不会接受垃圾。看我干什么？动我是垃圾！哎，你不要误会啊，我可不是针对你啊，我是说在座的各位都是垃圾。匹夫汉大树，自不量力，大夏武道强者如云，岂容你扶桑小辈在此逞强？现在向我等下跪，可以饶你大不敬之罪。哼，别开玩笑了，我今天只是想打死各位，或者被各位打死。大胆！扶桑小桥，使我闪电五连鞭！起来！好、哦，八卦劈空掌！喂，这、呃、娘、呃呃呃呃呃！扶桑小桥，焉敢放肆！吃我一招雨击长空！娘、呃呃！哎呀！无桑树子，竟然刻意伤人！我本雷手今日不能丢你！呀哎呀！呀！从今以后，海城武道协会听我号，如有不从，有如此强。传我第一条命令：抓捕白龙馆馆主及其所有学徒，否得一库。
。叶哥，凡哥，叶哥，这什么破地方啊？这地方不行，这地方不能住人吗？<笑>走了，下次再来。灵儿都没说什么，你个大老爷们儿怎么说话呢？你个大老爷们儿怎么那么多事儿啊？况且那空手道馆的人，他不会来这儿。没事，阿呆，人就过去了。走。嗯。这舞蹈协会都变成空手道馆了，这人到什么时候？嗯。帅哥，要不要过来玩一下？嗯、全套只要九九八哦。你干什么？抢什么抢？这是我的客人。撒手！他是我男朋友。只要进了我的屋，就是我的人，这点道理你不懂啊？我不是那个意思，他真是我男朋友，而且他他脑子不好使，他什么都不懂。嗯，泡泡，我要追泡泡。操，还真是个傻子，快点滚，别耽误老娘做生意。嗯、看什么看？走走走，你你你走。嗯嗯，泡泡。我要追泡泡，泡泡，泡泡！我要追泡泡。哎，这不能玩！我要追泡泡、哎，吹什么泡泡？这又不是气球！来来来来，哎，看电视啊，看电视。嗯，好了好了，别看了别看了，再看要把巧克力浇坏了。哎，我要出去抽根烟，要不要一起啊？走吧，我去隔壁听听门。嗯。嗯灵儿灵儿，我有新学会一招，演给你看好不好？真的？你从电视里学到什么新招数了？嗯，闭上眼睛。嗯，哦，你啊，我记忘了，什么情况？啊啊！哎哎，别别别，嗯，干嘛呀？他能叫，为什么我不能叫？在这个地方，男人不能叫的，你要是叫，就要被咔嚓。我不叫了。灵儿，他不让我叫，你叫，你去死，嗯、去死、哎，都去死。哎、嘘，不许大声叫，有曹子来了。哎，兄弟，谢谢。啊。嗯，我要你别大声叫，不是茶房吗？嗯，嗯。吵什么吵？他就是个傻子，让他赶紧滚！可这的规矩，男人不准叫，只准女人叫。你要再大声叫，我就剪了你！不是，你神经病啊你！你不是茶房，你叫什么叫？我神经，你还敢大声叫？我剪，我剪，我剪你！我剪！你。我去，这这什么新茶房套路啊？走，把衣服穿好，跟我走一趟。嗯，非常感谢海城有你这样的模范市民，一定会变得更好。谢谢神布叔叔，我会努力的。嗯，你举报的？嗯。巧克力，你当上模范市民了？我去，别乱哥，你告诉大家一个悲痛的消息：我的师弟龟田君昨天晚上不治身亡，折损了。更重要的是，他们会误以为大夏武术比我们空手道更强，这是我绝对不能容忍的。罪魁祸首就是今天晚上的目标。告诉我你们应该怎么做？杀杀杀杀杀！很好，出发。我知道你们有身为武者的尊严，但今晚的目标武功十分强大，是我们神武门的头号死敌。我希望你们可以动用一切手段，不惜任何代价，必须铲除他的一切痕迹。誓死完成任务。
，身无利刃，成就。坐坐坐。巧克力，你在这乖乖待着，我去给你买巧克力吃，好不好？嗯，听灵儿的。有泡泡，玩泡泡去。好哎，阿<笑>泰，呵，你怎么了？啊，呃，没事。我我我开门。别冲动，别冲动！你要杀的人不是我，是他。阿泰，你放什么狗臭屁？我放狗臭屁啊！这个大傻子，他把我们害成什么样了？家家回不去，武馆被查封，住这种破旅馆，我真他妈受够了。阿泰，你到底干啥、啊？这还用问？他就是向武道协会偷分报信的。对啊，我是内鬼啊。是我把消息透露给断水流的，阿阳跟了叶凡那么久，我们得到什么了？十年了，十年，我们修炼了十年还没有入境，每个月就领他几百块的薪水吗？断水流已经统治了整个海城界了，这个大傻子，他杀了龟田，只要把他交出去，那我们就是立功表现啊！杨哥，你现在跟我一起反水还来得及？闭嘴，叛徒，我绝对不会原谅你的。<笑>他手里有枪啊！你一个月几百块的薪水，你玩什么命啊你啊！你怎么就那么肯定我是断水流的人？这，那你我是来要你命的人。到底谁啊？我们是盟友。断水流已经派了大量的武者包围了城，还派出了看病化境武者的空手道精英，势必要将你们当场屠杀。没想到他们还找了枪手，这个地方不能待了，我们得赶紧离开。那你的帮手呢？你不会一个人来的吧？怎么带？外面都是武道协会的人，你还嫌我们不够显眼吗？现在怎么办呢？去地下车库，坐我的车离开。我的人在外面接应，只要能离开这里，我们就能活下去。哦、啊，哎。一哥和灵儿呢？来不及了，赶紧走，走，快，嗯，快走，走，这边，嗯。我是什么人？他们可能是目标请来的帮手，少主有力，铲除这个人的一切痕迹，一个不留。上。什么情况？怎么还没好？放废、啊！他们是什么人？他们好像是目标请来的帮手，他们实力和我们不相上下。他们不仅人多，手里还有热武器。我们脱手机器，所以才会落败。热武器，一群没有武士道精神的废物，找死！白龙武馆的人在哪儿？我怎么知道？他不是被你们保护起来了吗？哼！居然还有别人想要他们的命。越来越有意思了。说什么？传空手道符的人搅局，把我派出去的死士全给杀了。千真万确，东道国断水流，空手道的掌门人，断水流大师兄。那个混蛋不是最痛恨东道国的人吗？怎么会跟东道国的人搅在一起？少主，你忽略了一个消息：断水流的师弟龟田太二，就是被白龙武馆的人杀死的。断水流此行，是为师弟报仇。阴差阳错之下，大水冲了龙王庙。双方都误以为对方是白鹿武馆的人。按照死士的描述，断水流此人已经突破了宗师之境，不必招惹。哼
，继续加派人手，抢在断水流之前杀死目标，只配死在我手上。是。好了没有？你别催催什么呀？人妖过来了。大雕来了，滚开！你自己来，好痛啊！你是石头做的吗？好痛啊！我从小在瀑布下面练习空手道，身体早已打造的比合金还要坚硬。能徒手拆开坦克，我就算站在这让你打，你也打不死我。嗯、巧克力，快上车！上车，上车，快！走走走走走。站住！这些人是不是你打的？还有这块地，不用问，一定是你砸的。你涉嫌故意伤人罪和毁坏公物，我要将你依法逮捕。跟我走一趟。上！编号九五二七，呼叫总部。销魂旅社的地下停车场有个穿空手道服的混蛋，暴力拒捕，还袭警，请叫。祖宗冲出来了。等我们逃出升天，我送你十辆超跑。你说真的？天是小狗啊！喂、呃，布加迪威龙，法拉第，保时捷。别说是布加迪了，别墅、游艇、私人飞机，别要什么我给你什么。真的？大的来了，大的来了，大的来了，我大的来了！快快快快！已经是最快了。怎么办？撞死他！不行，撞人是违法的。啊！啊嘿嘿，大的来了，沙拉哥，终于，他靠腿就追上我，还是人吗？当然，百、啊、家，让他消失，我要亲手解决这个心腹大患。那就来吧。嗯，看来我们这是得救了呀！什么人？来帮你们的人？我就说我们才援军来了。援军？是援军，援军到了，援军到了。他不是你的人吗？我不认识他。你是我们的援军，我现在就帮你脱离苦海，送你上路。你干什么？何方鼠辈，报上名来！我不杀无名之辈，不杀无名之辈。那你刚才在做什么？遛弯吗？区区几只随手能捏死的蚂蚁，根本不值一提。我反倒对你比较感兴趣。堂堂武道宗师却藏头露骨，难不成你身上有什么见不得的东西？想知道，加入我家少主麾下，道夫知无不言。我更倾向于把你打残，再慢慢撬开你的嘴。那就试试看吧。老东西，今天这就是你的埋骨之地！年轻人在找我吗？喂。嗯，住手！放开巧克力！龙纹飞刀，你们是白龙武馆的人，你们再敢靠前一步，我立刻拧断他的脖子！不要，不要！卑鄙无耻！动手！我跟你来！人、啊！哎哎哎！灵儿，小薇真的没骗我。你真的变成了个傻子，石浩，你知道吗？当我得知你还活着的时候，会有些不安，有些心慌，但更多的是高兴，因为你死的太容易了，让我很没有成就感。现在我改变主意了，如果就让你这么死了，实在太无聊了，因为你还有其他的利用价值，比如
大夏武道界年轻一代，曾经第一人的身份。虽然你已经被逐出蓬莱，但你的光环依旧存在。如果我不能在蓬莱当众击败你，那些老头是不会认可我的能力。祝我登顶蓬莱一等大夏武道界。这样，你帮我做件事。一年一度的蓬莱大典在即，我要你当众跟我打一场，主动认输，下跪求饶。如果你同意，我马上放了他。认输，认输！好好看着她，多漂亮的小美人啊！如果你不答应我的条件，马上就会被一百个壮汉给糟蹋。百人斩真厉害呀！百，百人斩，哈哈，真是个大傻子！阁下究竟是何方神圣？我是帝都柳氏独女，可否给我一个面子，放过我们？帝都柳氏，啊！就那个医道独步天下的帝都柳氏，正是。可否请阁下行个方便？区区柳氏也配让我行个方便？柳氏医术官盖大夏，我父乃杏林大家，名列前茅，你竟敢瞧不起我柳氏？那又如何？你知不知道你口中的那位杏林大家，在我们神武门看来，不过一条狗罢了。神武门？你是神武门的人，你究竟怎么样才能放过我们？放人？下辈子吧。不过我看你还有几分姿色，不如从了我，我带你入主蓬莱，从此以后，帝都柳氏变成蓬莱柳氏。怎么？快走！该死！十号，你的女人在我手上。三日之后蓬莱大典，你若不来，后果自。这，仅仅一缕刀气，就让我五脏焚烧，肝胆俱裂。年纪轻轻就能几近宗师之境，难道他就是传说中的？神龙见首不见尾的十亿，<笑>以我的医术，远不足以治愈此等伤势。难不成要动用家传的双修之术？可是，<笑>算了，便宜你小子了。I'm flying, 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 I'm flying like a bird. 你别过来！你叫叶灵儿是吧？只要你以后踏踏实实的跟着我，我保你吃香的喝辣的。你家武馆也能在蓬莱扎根落脚。呸！卑鄙小人，我死也不会屈服你的！王八蛋，别碰灵儿，放开她！欺负女人算什么本事？冲我来呀、啊！啊！哥！哥！谁你混蛋！我只是想玩弄那家伙的女人罢了，别以为我对你真的感兴趣了。放开我！不要！叫我喊呢？你喊不喉咙都没人会救。哥，放开我沙门主，谁？门主有事相商。知道了，我马上过去。小美人，等我回来再好好享用你姓柳的，你真是生了个好女。十亿，江湖规矩，祸不及妻儿。你不是答应过我，放过我女儿吗？可他三番两次坏我好事，还救走了我的心腹大患，<笑>真是不顾你这个当爹的死活呀！<笑>心腹大患，你自称百无禁忌，连宗师都不放在眼里，这这世上还有让你忌惮的人吗？啊<笑>！你高兴的太早。虽然他是我的心腹大患，但他武功尽失，经脉寸断，还变成了个傻子。你最好祈祷你那女儿能安分守己，不然我一定让他付出惨痛的代价。你可以驱使我，但不许碰我的女儿。你有跟我谈条件的资格吗？如果想让他安然无恙，那就好好炼药，助我增长功力。
叶老哥，对不住了。人管抽完，清雪亏空，总是之躯都承受不了。你不怕他暴毙而亡吗？少主，宗师精血产出极少，一次性抽完，他元气大伤，岂不是竭泽而渔？抽。刚才我去见了韩景武那个老东西，他让我再支持他十年蓬莱之主的位置，十年后再捧我上去。开什么玩笑？我用得着他捧吗？趁他现在气血衰败，正是我迎头赶上的好机会。能助我登顶蓬莱，是这个老白条无上的荣幸。鬼老，传令下去，偷偷抓捕前来参加大典的散修武者，抽其精血为我炼制大丹。我要闭关三日，更进一步。谨遵少主之命，不，谨遵主上之命。三日之后，我会公开挑战韩景武，并且战而胜之。届时，我的威望将达到顶点，无人能挡。三十年太久，我只争朝夕，登顶蓬莱就在今朝。主上英明，登顶蓬莱就在今朝。登顶蓬莱就在今朝。登顶蓬莱就在今朝，登登顶蓬莱就在今朝，登登顶蓬莱。哎，不是，凭什么你们都是老爷太太的，就就我是个管家呀、啊？这样的搭配不好吗？难不成你要给我当儿子？<笑>当儿子，当儿子，玩意儿，儿子。啊，我现在觉得管家这个身份也挺好。哎，哎老爷太太，里边请、啊。巧克力。不要跟别人说话，闭紧你的嘴巴，知道吗？嗯。啊。啊。哦。走。走啊！走啊！走啊！嗯，大姐，这是蓬莱吗？我怎么看着不像啊？闭嘴！明显我们被人挟持。哎，你看，这些死尸，我瞅着有点眼熟，咱是不是在哪见过？还记得前两天追杀你的杀手吗？他们是十号派来的死尸。你们要带我去哪儿啊？我我可是要去蓬莱大典观礼的。这什么地方？这里好像是。传说中的蓬莱醉狱，你说什么？醉狱就是传说中隐藏的大恐怖，能够镇压宗师强者的无边醉狱。这里不是只有在蓬莱犯下大罪、未出狱畸形的人才会被送进来吗？为什么要把我抓进来？不要，我不要留在醉狱。我大娘胎里出来，我就一直遵纪守法。我顶多就看过隔壁女寡妇洗澡。不要，我要离开这里！我要离开这里！我要。啊啊哎，燕守爱，他很厉害的。嗯、啊，他是十号身边的宗师武者。柳大小姐，这易容术靠不靠得住啊？不会是冲着我们来的吧？冲着我们，他们直接上船抓我们不就好了？干嘛待到这里？他们肯定另有阴谋。一旦入狱，永无天日。奉劝尔等，绝了这逃离之心，否则，啊啊，鬼神送葬。不想死的话，你们知道该怎么做。站住！你们似乎很紧张啊？为什么？大人，因为害怕。<笑>他这个人就是这样，他一害怕，他就笑。<笑>啊，对对对。他是一个善良的老实人，他觉得他对你笑，你就不会伤害他，所以他就一直笑。真的，千真万确，大人，不信您看。哈哈哈哈哈！刘姐，那傻子怎么那么听话？怎么做到的
，原来如此啊！站住！嘿嘿，大人，还请您自重。我自重？你知道这是什么地方吗？这里是罪狱，你们所有人都是罪人，在这里，每一个罪人。都要供我们享受，把你的脏手拿开！嗯，啊、你信不信？老子有一百种让你死的办法！嗯，啊、还敢瞪我是吧？嗯，不知天高地厚的东西啊！啊啊啊<笑>大人，这一切都是因我而起，还请您看在我的面子上饶过他。啊，大人。你让我们进罪狱，一定是有好处的。不管是搬砖也好，扛包也罢，我们一定把事情给你办得漂漂亮亮。当着我的面，就敢出手伤人，我岂能容忍？暴、嗯、气巅峰，修罗鬼印，啊、哦，好重啊！没想到一群散修武者中，竟然隐藏着一个化境巅峰。哼，不错，能堪大用。哎，大人。你不杀他，暂且留他一命。林婉薇，嗯，这，老哥哥，是我害了你。若不是为了救你，也不会落到今天这个地步。你可一定要坚持住啊！相信我，我们一定会重见天日的。岁月。神坛有大奇缘、啊啊，这平平无奇的潭水之下，究竟有何机缘？哼、啊，好霸道的寒气！竟然连我化境层次的内境都无法抵御。叶老哥说，潭水下方有大奇遇，可我连护身都做不到，谈何容易呀、啊啊？又来抽血，一针管宗师精血炼制的大药，不够他用的吗？哼，少主要抽便抽，什么时候轮到你来质疑？也、嗯、照抽不误，只不过。这一次抽的是他的血，他是什么人？莫要多问，做好你该做的事，不问就不问。有何不妥？气势强盛，气血如龙，这么年轻的化境巅峰，怕不是哪家大门派的真传弟子吧？你们到底是不怕招惹麻烦？此话言之有理。他莫非真是大派真传弟子，故意隐藏身份接近那名女子？怎么，被我说中了？哈哈哈哈哈！这散修何足挂齿？你还是先顾好你自己的小命吧。天命无极，万邪披衣，正法开。你是谁？你这体内为何会有双人？力气去哪里了？双、呃、儿竟然选择跟一个傻子双修，这怎么行？罢、嗯、了，孽缘呐，也不知这吃着能不能吃。嗯，必须压迫脑神经。嗯，还好，还好，只要不是先天吃鱼，就有的救。啊，小子。日后善待我家双儿。嗯。此子内境深厚，体质强横，是百年难得一遇的妖孽子侄，称得上一生天上之尊。只是。为何会缺少一块骨头？次子若能再进一步
，几声宗师之境，未必不能进入幽潭，寻找叶老哥口中的大机缘。呃、啊！气血如龙，身体滚烫，简直闻所未闻。这到底是什么情况？莫非是双耳的内劲和他的内劲开始融合了？啊！好烫，好烫！呃，别去！臭小子，你着什么急呀、啊？等你突破宗师再去也不迟啊！现在可如何是好啊？臭小子，你可吓死我了！你要是死在里面，我女儿岂不是要守活寡了？岳父大人，您受惊了，没事就好。等等，你正常了？托您的福，我现在恢复正常了。您看这是什么？这，这难道是传说中的天灵地宝？如玉蓝莲。传说此种天地灵宝生长条件极为苛刻，只有极度森寒、极度幽暗之地，才可见其踪影。一颗莲子就能让寻常武者突破一个小境界。据说，吞下完整的幽玉蓝莲，还能让武者触摸传说中的陆地神仙之境。<笑>蓬莱醉浴。正是符合条件的地方。原来，这就是叶老哥口中说的大机缘。哎，小子，赶快吸收了它，突破宗师之境。可我修炼的是至刚之阳的真龙宝术，此莲至寒至阴，阴阳相冲，不可调和。哈哈哈，臭小子，你可曾听过“孤阴不长，孤阳不生”之理？方才见你一身至刚至阳的内劲，险些把你这个臭小子给烧死。寻常的至阴之物，恐怕还压不住你这真龙宝体。这株幽韵蓝莲啊，来的正好。哈哈哈哈，原来如此，多谢岳父大人指点。快些炼化吧。天地家族，嚯！宗师之境。巧克力，你终于突破了，太好了！啊、哎，刘大姐，这是敌人啊，别过去！父亲，女儿不孝，让您受苦了。好孩子，你做的很对，是爹爹对不住你，你找到一个值得依靠的好男人。父亲。他只是脑子有点傻，你不要介意，他人很好的。当着我的面向岳父大人说我坏话，这样不太好吧？我说的明明就是实话嘛。啊，巧克力，你正常了。大伙子不傻了。双儿，谢谢，我对天发誓，此生定不负你。师尊，请茶。欢迎诸位同道前来蓬莱圣岛参加我们一年一度的蓬莱大典。真龙至尊在此，蓬莱猪狗还不速速跪倒相迎！这姓李的人还真是识趣，把十号宝门越高，一会儿他向我跪地求饶的时候就会跌得越惨，而我将会登顶成为新一任蓬莱之主。自封真龙至尊，他是怎么敢的？连蓬莱猪狗这种话都说了出口，摆明了是来打蓬莱脸的。是巧克力，和汪洋和柳小姐，他们一定是来救我们的。可是，赛场这么多强者宗师，巧克力，你可千万别犯傻呀！这么大的场面，他们要是搞不定，我们得多丢人呐！现在还有什么比我俩还丢人的吗？驱逐十号，欲踏天路，登顶蓬莱。总需几场？企图十号。他该不会是拿到国术大赛冠军，被誉为年轻一代翘楚的十号吧？他不是神武门的首席弟子吗？什么时候变成企图的？你是外来武弟子，蓬莱岛上的人都知道，他涉嫌猥亵神武门圣女，被韩盟主亲自废去丹田，并逐出神，并且通告蓬莱任何人不得收入门内。被废了丹田还能修炼，甚至还成了武道宗师，快快，这下有好戏看了！哼，小背袍竟然要踏天路！以为成为宗师就能登顶蓬莱吗？哪有那么简单？这天路必须依次击败三级高台的强者，最终击败韩老国才能登顶。不
。呃，倒是好久未曾见过如此胆大包天的人物了。这小辈虽然野心大了点，但年纪轻轻却能成就宗师，他日未必不能登顶。且看韩老鹰如何应付这个门派企图。石浩，这句话你确实说的威风凛凛，私底下应该没少练习吧？诸位。大家有所不知，十号被赶出神武门之后，人就变得痴痴傻傻。大家可知道他化名叫什么吗？巧克力。<笑>巧克力，这什么破名字？他变成了傻子。我说怎么会自不量力，妄图登顶蓬莱？十号，虽然你变得痴痴傻傻，但你的武功修为竟然不退反进，便在同门一场的份上，给你这个挑战的资格。大声告诉我！你以什么身份挑战神武门的企图吗？我代表白龙武馆出战，韩金武，可敢应战？白龙武馆，这蓬莱有叫白龙的武馆吗？你忘记当年挑战韩老魔的白龙宗师叶晴苍了吗？哦，是他，自己挑战不成，就派徒弟来挑战吗？哎，怎么没看到他人呢？当年被韩老魔一掌打成飞灰了。要是看见他，可就见鬼了！有这种事啊？我怎么不记得？此人受我一掌，最多身负重伤，并非药石难医，怎么会就此陨落？韩宗师，您身为蓬莱之主，又是成名已久的大宗师，世人皆知你一掌将白龙宗师毙命，为何今日苦主上门，却敢做不敢当？无稽之谈，空穴来风之事，本座当然不会承认。今日乃蓬莱大典，文不得等放肆！来人！把这间污蔑门主之人给我拖下去！十亿，你这么着急干什么？难不成这当中藏着什么不为人知的秘密？妖言惑众！十号，你今日究竟是来踏天路，还是来做口舌之争的？既踏天路，也要说法。好，武当之争弱肉强食，欲踏天路，你先登顶蓬莱。哪位前辈，你先挑战呢？这一战，我已经等很久。糟糕！少主原本计划让我输给石浩，这样他出手让石浩下跪求饶，这杀千刀的断水流抢先了一步，万一石浩败给他，岂不是乱了套了？小子，这是从你们武馆找的，省得我再定做一块。负赃小国也敢在蓬莱妄言东亚病夫，简直不知天高地厚！若不斩其舌根，挖其双目，敲骨心髓，难鸣众愤。倭寇就是倭寇，江山易改，本心难移。十号，你若敌不过这倭寇，我等定视你为蓬莱之耻、大夏之耻。恕我直言，在座的各位都是乐死。大夏不可辱，大夏武道更不可辱。大言不惭！你们大夏武者皆是酒囊饭袋，杀你无毒鸡，而我杀你更是易如反掌。啊十亿，你我过往的恩怨，今日十号，我从不欠你什么。那你告诉我，我被逐出师门当日，是谁把我骗去师妹闺房，设计陷害我？又是谁抽我至尊骨，将我击下山崖，害我险些丧命？神志全无，血口喷人！看你神志清明，一点也不傻。原来一直在装，就是为了向师门复仇，倒行逆施吗？好一个血口喷人，倒行逆施！十亿。一饮一啄，皆有因果。昨日之因，今日之果，多行不义，必自毙。你的累累血债，今日我必还清。什么累累血债？我看你是失心疯了吧！我乃当代神武门少门主，将来更是有望登顶蓬莱，岂能任由你污蔑？我早就知道你不会成功，倒也无妨。你可还记得被你关押在最狱深处的柳家家主和白龙宗师吗？他说的莫非是医术通神？独步天下的医道世家，帝都柳氏，还有那位白龙宗师叶晴苍，他二人销声匿迹多年，竟然是被囚禁在罪狱里。罪狱可是由神武门负责监管。这，依儿，这到底是怎么回事？师尊息怒，此事定是十号对门派新举旧怨，以此来借机攀摇打压我们神武门在蓬莱的圣明威望，还请师尊明鉴。我们已经从罪狱深处救出了我父亲和叶馆主，你还想狡辩？父亲，叶伯伯，还请您主持公道。执意
，没想到我们会重见天日吧？阁下在胡说八道什么？我根本不认识你们，不认识。哼，拿我妻女性命相逼，强令我为你抽取武者精血，为你炼药。些年死在你手上的武者不知凡几。执意，需要一个解释。师尊，此女乃帝都柳氏之女，几位山中一人说，定是以此招来蒙骗我们所有人。还请师尊仔细检查。一二三，操！谁你们？做了什么？真是百密一疏啊！还得感谢那位帝都柳氏的杏林大家，不然我也配置不出让你这种巅峰强者吃的毒药。素子而谈，父亲，父亲，十一，为什么？你明明已经是上门主了，圣武门的一切将来都是你的，你为什么要这么做？因为他挡了我的道，世人都叫他韩老魔，敬他畏他，却不知道他早已气血衰败，油尽灯枯。我原本今日就想登顶蓬莱之主的位置，可他呢？他让我再助他十年，十年，整整十年，人生有多少个十年？你说十年，一天我都等不了。就因为这个，你就要杀了我父亲是吗？难道这一切？当年十号被逐出师门，就是我一手策划的。白龙宗师申宇的消息也是我放的，所有的武者都是我抓的。不，这不可能！哼，事已至此，也没什么好说的。一将功成万骨枯，我今日就要用他们的精血成就我的大业。十号，我原本的计划万无一失，打败韩老伯，登顶蓬莱，一统大夏。道，没想到竟然被你横插一脚。真是我的心更大，小贝，你未免也太不把我等放在眼里了吧！今日蓬莱大典，宗师高手如云，你犯下滔天大罪，还妄想登顶蓬莱，一统华夏武道，简直华天下之大吉！今日乃蓬莱大典，诸位都是各门各派顶尖的高手，晚辈岂会没有准备？小小心意，还望兄。别以为用这种手段我们就能屈服，有本事你把在场的所有武者都杀了！别人说的对，全都杀了。全全杀呀！孩儿们，好样的！我辈武者习武强身，突破自我，为的是保家卫国，不受外辱。你不配做武者。配不配不是你说了算的，历史只会由胜利者来书写。杀了反抗我的那一批，再培养忠于我的那一批，而你们只能被历史的车轮彻底粉碎。你是真不知道，这些热武器对于真正的强者，只不过是一些破铜烂铁。废铁，大可以试试。动手。嗯，武者的意义远远超出你的想象，认输吧，你不是我的对手。好，很好，我苦心谋划的一切全被你给搅乱了，你为什么不能给我乖乖去死啊？我们自幼被师傅收养，以兄弟相称，你却倒行逆施，犯下滔天大罪，值得吗？别说那些冠冕堂皇的大话了，轻轻松松得到一切的，永远体会不了低人一等的滋味。这都是你欠我的，我不欠你什么。苦海无涯，回头是岸。回头是岸，回不了头了。今天我就用你，用你们所有人的鲜血，来浇灌属于我的蓬莱盛世。出手吧，你们两个一起上，我会打得你们心服口服。还敢大放厥词，找死！嗯，小心！嗯，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，
しくない！你答应过我，要帮我实现我的无上伟业，这是你最后的价值。跟了你这么多年的老婆，你都杀了，十亿，你不配为人。你懂什么？为了我的无上伟业，为了我们共同的目标，这是应有的牺牲。嗯，什么怪物？两都是怪物。我去，这什么速度？这还是人吗？啊，这这这，这我连他们残影都看不到。正常，和真正的强者相比，你们之间的打斗连小孩子过家家都算不上。这也太玄幻了吧！他们现在谁在上皇啊？十一一直在进攻，这不他们劳心吗？恐怕人心里放不下。我，那谁能算账？尾号，你这种粗鄙的招数早就被我摸透了。三十年河东，三十年河西，当初你始终压我一头，现在轮到我压着你打了。夺人精血，化为己用。你走的是邪道，邪道又如何？天大地大，我最大。往前路，是你自找。啊！至尊古无愧其名，人心何之威，可以撼动天下地下。如此在他手，算是一种圆满。就当我用属于你的至尊古，见死不报，上苍劫光，接受失败吧！啊！你根本就不懂，什么是真正的至尊古。嗯，你更不明白。强大的从来不是至尊骨，而是拥有至尊骨的人。今天便让你见识一下至尊骨的真正力量——真龙宝术。破！你又赢了。这从小便是如此。习武士，国术大赛更是。你总是耍赖。我最恨的就是你那种高高在上的眼神。我做这一切不是为了证明我有多了不起，我要证明属于我的，我想要的，真有一天会属于我。天地万物，皆有定数。老天赏给你的，便是你的；若不是你的，你也不能抢。准备好接受上天对你的惩罚了吗？在这个世界上。没有人可以审判我。你，天作孽，不可为；自作孽，不可活。赢了，赢了，他赢了。<笑>本座宣布，从今往后，蓬莱之主一位，继位者白龙武馆。十号，好运好运。<笑><笑>